ഹായ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മറ്റ് പല എക്സാമുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് അഞ്ച് പ്രോബ്ലങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്രദമാവുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനലിന് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോകൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായി ബെല്ലൈക്കണും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മാക്സിമം മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈവ് സബ്ജെക്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം ടേബിളിൽ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാഗിണി റോഷ് റോഹൻ സോഹൻ മോഹിനി ആൻഡ് മോഹൻ ഇവർ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ നേടിയ മാർക്കുകളും ഔട്ട് ഓഫ് എത്രയാണെന്നും നൽകിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ രാഗിണി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ടുഗദർ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ മോഹിനി ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടുഗദർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മറ്റു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് രാഗിണിയുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബയോളജിയിലെ മാർക്ക് നോക്കാം രാഗിണിക്ക് കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റഫ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പരീക്ഷാ ഹോളിലുള്ളപ്പോൾ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മോഹിനി മോഹിനിക്ക് ഫിസിക്സിനും മാത്തമാറ്റിക്സിനും മോഹിനി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി കൂട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിലധികം എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഈ ഡെസിമൽ പേ പ്ലേസ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തി എട്ടും കൂടി കൂട്ടണം ഞാൻ മുപ്പത്തി എട്ടിനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചെന്നും മൂന്നെന്നുമാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും എൺപത് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ചും എൺപത്തി രണ്ടും അഞ്ചും എട്ടും എത്രയാ പതിമൂന്നാന്ന് അറിയാം അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ എന്നും കിട്ടും നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് ഓർക്കാം എൺപത്തി മൂന്ന് ഭാഗം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജസിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഐ ബട്ടണിൽ നൽകാം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം കൂടാതെ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഇതേപോലത്തെ ഇത് പഠിക്കാനായി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാച്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതുമാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക നോക്കാം വൺ തേർട്ടി സെവൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണെന്ന് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വീതം എത്ര തവണ നമുക്ക് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നിങ്ങൾ
പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആറ് ഏഴ് എത്രയാ ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതെങ്കിലും പഠിക്കുക നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് തറവല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണന പട്ടിക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും മനഃപ്പാഠമാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻകൂർ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറുപതും പതിനെട്ടും എഴുപത്തെട്ടും നാലും എത്രയാ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു ഈ എയ്റ്റി ത്രീയുടെ വളരെ അടുത്തല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തേക്കാം പകരം ഞാൻ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടു അങ്ങനെ എത്ര പത്ത് ശതമാനങ്ങൾ ഈ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി എയ്റ്റി ത്രീയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അറുപതിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് മുകളിലാണ് അറുപത് ശതമാനം എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൻപത്തി എട്ട് അറുപതിൽ താഴെയാണ് അറുപത്താറ് അറുപതിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേഗം ചിന്തിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇത് രണ്ടും വൺ തേർട്ടി സെവൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ വൺ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇവിടെ അമ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാലെന്ന് കൂട്ടാം പതിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപതാണ് അല്ലേ അഞ്ച് വെച്ച് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമോ ഒരു പൂജ്യം ഇടുക അനമ്പൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടീൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് കാണാൻ വൺ ഫോർട്ടി കാണുക വൺ ഫോർട്ടിയുടെ ഹാഫ് സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻറ്റിയും പിന്നെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ കൂടെ എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്താണ് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു വഴിയിലും സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഒരു വഴി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ കണക്കിൽ കിട്ടിയ മാർക്കും കെമിസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയ മാർക്കും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി കണക്കിലും കെമിസ്ട്രിയിലും കിട്ടിയ മാർക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കീ വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് വേണം പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് കെമിസ്ട്രി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുക ആഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടിയുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം അത് ഓർക്കുക എം ഈസ് ടു സി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടാൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കെമിസ്ട്രിയുടെ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ കിട്ടും റീസൺ എന്താ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് യുണീക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് കളയാൻ സമയം കളയാൻ ഇടവരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡുമാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പരമാവധി രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കാം ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് നമ്മളങ്ങനെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പല ഏരിയയിലെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയം കുറയുമെന്നും ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചിൽ ആയിരത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ ടി എയുടെ അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനവും എടുക്കാവുന്നതാണ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കിവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എങ്
total aan kittendathu adine overall mark vechittu namukku divide cheyanam anganeyaanu namukku overall percentage kandatha sadhikkunnathu sohanna markukal ore onnayittu nammal kootanam ningalkku ezhuthi kootam allengil manasil manakanakkayittu kootam adine overall mark vechu divide cheyanam ithrayum cheyumbol nammude answer like etthi cheran sadhikkum percentage like etta ivide namukku engane elupathil kootam 80 ോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിൽ കൂട്ടാൻ ഉള്ള സ്കില്ല് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തേഴ് എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനും മുകളിലാണോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യമേ തന്നെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ നൂറിൻ്റെ പകുതി അൻപതാണ് അതുപോലെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അൻപത് ശതമാനം എക്സാക്ട് വാല്യൂ അറിയണമെന്നില്ല നമുക്കപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സംഖ്യകളുടെ പകുതി കണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പകുതികൾ കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കാരണം എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യയുടെ നോക്കിയപ്പം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീക്കും പത്ത് മുകളിലാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ശതമാനം കാണാൻ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി 4.45 പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഏകദേശം നാലര എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ ഒൻപത് അപ്പോ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒൻപതോടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു കിട്ടും അപ്പോ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തിയഞ്ചും പിന്നെ ഈ രണ്ട് ശതമാനം കൂടി ടോട്ടൽ എത്രയായി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് സംതിങ് നമ്മൾ ആ സംതിങ്ങിനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യണ്ട സെവൻറ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് ആൻസർ ഉള്ളത് എന്തായാലും സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടും അല്ല അമ്പത്തെട്ടും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്ന് ഓർക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ മോഹൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് റോഹൻ ഇൻ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താനായി മോഹന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം മോഹന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് മോഹൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നൂറ്റി നാല് മാർക്ക് കിട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നോട്ട് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് മൈനസ് റോഹന് ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് ഫിസിക്സിൽ റോഹൻ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു 
ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല ഔട്ട്സൈഡിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പൊതുവായിട്ടുള്ളതായതിനാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം നമുക്കിതിനെ ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് ഇവിടെ എത്ര നാലുകളുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് അഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ടെന്നും കിട്ടും ഇവിടെ പതിനഞ്ചെന്നും കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നാലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് തേർട്ടിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ആണല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മുപ്പതിൽ നിന്നും നാല് കുറവാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം നൂറിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഈ സാധനം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് തേർട്ടിയേക്കാൾ നാല് കുറവാണ് ഇരുപത്താറ് മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതിൽ നാലെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് ഒന്നും നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി അടുത്തത് ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ത്രീ ആ ത്രീ കുറച്ചപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എ ഓപ്ഷനാണ് വ്യത്യാസമെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു സംഖ്യകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ നിന്നാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എപ്പോഴും പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഈസി ആയിട്ടെന്നുള്ള ക്ലാസ് ഓൾറെഡി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാത്തത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ റോഹൻ ഇൻ ഓൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തി സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാം അവസാനം നോക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യവും യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രോഹന് കിട്ടിയ മാർക്കുകളുടെ സം മാത്രമാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കൂട്ടി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം അറുപതും അൻപത്തിരണ്ടും നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുക ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് എൺപത്തിരണ്ടും രണ്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരവെന്നും കാണാം